بسم الله الرحمن الرحيم عبد الرحمن نزل معكم من موقع xq55.net نقدم الفيديو الثاني لجهاز سامسونج نكسس اس او جوجل نكسس اس الخطوة الاولى تحدثت عن تعريفات الدرايفرز وكيف تعمل الجهاز انلوك الان سأشرح كيف تعمل ريكفري ايمج للجهاز طبعا الجهاز يحتاج انلوك اي الانلوك خطوة اساسية لكي تتابع الفيديو الثاني الآن اذهب لي التالي اضغط سهم أعلى وزر الباور للذهاب لوضعية الفاست بوت وصل جهازك وطبعا جهازك يجب أن يكون معرف طبعا ملف XQ55 قد وضعناه في السي في الفيديو الأول لذلك سنذهب لأوامر رن مباشرة ستجد أمر باسم داخل فولدر رن داخل فولدر رن ثاني خيار هو Run for Recovery اضغط عليه ستجد مجموعة من الأوامر طبعا اذهب لي Run الخاصة بالجهاز Start ثم Run ثم اكتب CMD ستظهر لك الشاشة DOS بهذا الشكل اكتب فيها الأوامر التالية CD slash ثم CD XQ55 Enter ثم انسخ هذا الكود كوبي بيست انتر لاحظ انه اعطاك اوكي ثم فينيشت الان لديك ريكفري اذهب لجهازك بعد ان يعطيك اوكي وفينيشت Total time one second ثانية تقريبا. اذهب للخيار الثالث. الخيار الثالث غير واضح في الكاميرا. الخيار الثالث وهو recovery. طبعا كيف تذهب للخيار من خلال زر الصوت. recovery عند الذهاب لقائمة recovery ضغط زر الباور. انزع سلك اليو اس بي. اذهب للخيار التالي. خيار باسم Mount and Storage وهو الخيار الثالث من أسفل الخيار الثالث من أسفل في أول قائمة اضغط زر الباور ثم اختر الخيار قبل الأخير وهو Mount USB Storage ثم وصل جهازك باللابتوب الآن جهازك سيتحول إلى Flash Memory أو Memory Card لاحظ تم التعرف عليه كفلاش Memory اضغط اوبن واذهب للفولدر الخاص ب نكسس اس اكس كيو 55 دوت نت ستجد كلمة روت انسخ هذا الملف كوبي وضعه على النكسس اس بيست هنا لاحظ انه موجود انا عملت له بيست اي المطلوب هو امتداد كمبيوتر ثم ريموفبل ديسك وهو النكسس اس ثم ضع سوبر يوزر اذهب لجهازك الان جو باك ثم جو باك من جديد ثم اختر اختيار انستول زد اي بي فروم اس دي كارد وهو الخيار الخامس ثم الخيار الثاني تشوز زد اي بي فروم اس دي كارد ثم اختر خيار سوبر يوزر اس يو داش 2.3.16 اضغط عليه ثم يس وهو اطول خيار سيعطيك تنزيل هنا التحميل تم التحميل اضغط جو باك ثم ريبوت سيستم ناو ممكن ان تنزع سلك اليو اس بي الان الجهاز سيعمل ريستارت ويكون لديك روت في الجهاز اذهب للبرامج ستجد ان جهازك يوجد فيه سوبر يوزر اذهب لبرنامج روم مانجر وهذه خطوة ضرورية لان الريكفر الذي وضعناه ريكفري مؤقت اضغط على الروم مانجر طبعا تحتاج انترنت 
ساشبك الجهاز بالانترنت اولا تم التوصيل نذهب من جديد للروم مانجر اختر اول خيار فلاش كلوك مود ريكفري اول خيار اضغط عليه سيقول لك هل جهازك جوجل نكسس اس اضغط على هذا الخيار ثم اعطي صلاحية السوبر يوزر اللو انتظر الشريط في الاعلى الان تم تنزيل فلاش كلوك وورك مود اذهب للتالي داونلود انستال انستال روم فروم اس دي كارد وهو الخيار هذا غير واضح انستال روم فروم اس دي كارد طبعا ضع روم نكسس اس على الذاكرة الخارجية اضغط عليه ثم ممكن ان لا تعمل باك اب اصلا لجهازك اذا اردت ان تعمل باك اب ضع صح على الخيار الاول انا سالغي كل شيء من الجهاز اضغط اوكي ثم اوكي سيعمل جهاز ريبوت ريستارت الان يتم تركيب الروم هو روم سيونجين 7 هذه النسخة تدعم اللغة العربية واللغة الإنجليزية ومجموعة من اللغات الأخرى تدعم اللغة العربية بالواجهة العربية انستال كومبليت الآن الجهاز سيعمل ريستارت الجهاز إلى الآن مفتوح ليس مقفل وضع طبيعي هذا الوقت كونه تحميل روم كامل لاحظ تحول جهازك الى روم سيونوجين 7 الذي سيدعم اللغه العربيه باذن الله هذا شرح سريع عن كيفيه عمل انلوك لجهازك ثم وضع سوبر يوزر ثم الذهاب للروم مانجر وتفعيل روم سيونوجين 7 من خلال روم مانجر سأبين اللغة العربية فقط ثم سأنهي الفيديو الثاني لهذا الجهاز نذهب للتالي منيو ثم سيتنج ثم لانجوج اند كيبورد سيلكت لانجوج ثم اختيار العربية مصر الآن جهازك باللغة العربية لاحظ كلمة جهات الاتصال والرسائل غير واضحة في الكاميرا ولكن بشكل عام جهازك الآن يدعم اللغة العربية قد تخسر الريكفري ايمج يوجد طريقة لتثبيت الريكفري ايمج قد أشرحها حين الطلب للقاءات أخرى إن شاء الله مع موقع xq55.net